Máme tu čest točit poprvé v Milovicích u Mikulova a zrovna dnes se tady koná košt vín. Takže všechny vás tady vítáme a užijte si to tady. Čtyři mušketýři, jak se přezdívají čtyři hlavní organizátoři a vinaři z Milovic u Mikulova, připravili opravdu nádhernou výstavu vín v místním atriu. Milan Pavelka, Miroslav Talaš, František Studený a Miloslav Matocha rozdávali úsměvy a šlo vidět, že vinařina je opravdu baví. Dobrý den, vážení, dovolte mi vás tady dneska přivítat v tak krásném dnu, být trošku zamračené, věřím, že nikomu to náhodou nepokazí, ba naopak, věřím, že o to, to bude lepší. Třeba se ukáže i sludničko. Zahájení výstavy bylo slavnostní a neslo se také v duchu boje za nezavedení spotřební daně na tichá vína. Slavnostního zahájení se zúčastnil také senátor za Břeclavsko Rostislav Košťal, který společně s dalšími kolegy ze Senátu bojuje za vinaře. Pane senátore, co vás přivedlo na košt v Milovicích a jak to tady máte rád nebo jak to tady vnímáte? Tak ono to má několik rovin. Já jsem, jednak jsme v obci Milovice a já jsem do ještě loňského podzimu byl starostou města Mikulova, což, na, což je ORP a obec Milovice patřila vlastně do toho našeho ORPčka. Takže jednak je to obec, které mám srdeční vztah. Jednak s paní starostkou se léta známe právě s působení toho, které jsem před chvílí zmínil. No a samozřejmě také se cítím být senátorem pro zemědělce a vinaře, protože jsem z zemědělského regionu a tak se snažím vlastně na jaře oběhnout co nejvíce koštů, ale skutečně já moc nekoštuju, protože většinou si řídím na ty košty, ale to setkávání právě s těmi vinaři a nasávání těch jejich problémů, které je trápí, to je v podstatě moje práce taky, ale Taková, jako, tady bych řekl, že to je to spojení toho koníčka, té zábavy s tím jsou prací. Takže právě tady se zúročilo ty vztahy, protože jsem byl v posledních deseti dnech, když se bojovalo o tu, o tu spotřební daň na tichá vína, tak tam jsem měl tu výhodu, že jsem byl informovaný, znalý prostředí a mohl jsem poměrně důrazně vysvětlovat, proč to tak nemá být. Ale zpět k našim čtyřem mušketýrům. Za všechny nám první rozhovor poskytl vinař Miloslav Matocha. Pokolikáte se výstava vín v Milovicích už koná? Máme už 18. ročník u nás v Milovicích a samozřejmě tak, jak na každém jiném koštu, máme go chutnání 586 vzorků od místních vinařů, ale i těch přespolních. Budeme mít zajímavý kulturní program, různá vystoupení, takže Doufám, že nás čeká příjemné odpoledne. Minulý týden proběhlo hodnocení, kdy jsme ve 14 komisích zhodnotili všechna dodaná vína a z nich se vybrali jednotlivý vítězové odrůd a jednotlivý bílý, červený a růžový šampion. A kdo si převzal ceny za šampiony? Šampionem bílých vín se stal Riesling Rýnský pozdní sběr ročníku 2022 od Josefa Kalužíka z Prušánek. Šampiona růžových vín a cenu starostky obce Milovice si odnesl pan Moravčík z Horních Věstonic za kivé André, Cabernet Morávia a Svatova Vřinecké pozdní sběr. A šampion červených vín k velké radosti všech místních zůstal doma u pana Miloslava Matochy za rulandské modré pozdní sběr ročníku 2022 v Bariku. Pan Matocha byl ohodnocen i za kolekci šesti nejvýše ohodnocených vín. Já ti to jenom ukážu, protože nemáš ruky, nejsi chobotnica. A k tomu, aby nemusel chodit ještě jednou, tak předám cenu senátora. Program byl opravdu nádherný a nálada výborná. Je vidět, že milovicí všichni, včetně paní starostky, žijí vínem. Paní starostko, jak je pro vás důležitá spolupráce s vinaři v Milovici? Já bych asi nenazývala spolupráce s, vina, s vinaři. Pro nás je to životní styl. Vinaři tvoří fotbal, vinaři tvoří, jejich ženy tvoří naše spolky. 
pro nás je to prostě denní, denní chleba. Já sama patřím mezi hodnotitele, byla jsem přizvána mezi ně. Za to jim hrozně děkuju, samozřejmě. Strašně moc mi toho předali, nádherným způsobem. E, vidíte sama. Pro nás je to prostě životní styl. Reportáž v Milovicích u Mikulova máme zdárně za sebou a již brzy se můžete těšit na další.